to sabotage our nuclear... Halo, ya opo kabar ini kawan nobar? Masih suka ngafe sambil ngupil terus upilnya ditaruh di bawah meja nggak nih? Ya, kali ini kita bakal ngebahas alur cerita singkat film yang berjudul Salt. Film yang keluar pada tahun 2010 ini bergenre action dan trailer dengan pemeran utama yang dibintangi oleh aktris cantik Angelina Jolie. Film yang menceritakan tentang aksi balas dendam seorang agen rahasia ganda atas pembunuhan kepada suaminya ini sangat cocok ditonton buat kamu yang lagi gabut gara-gara mau ngapel gebetan gak taunya keduluan teman. Oke langsung saja kita ikuti alur cerita lengkap dari film saat ini dan yuk nobar! Di awal film dibuka dengan adegan seorang perempuan bernama Evelyn Salt yang diinterogasi dan disiksa oleh sekelompok tentara Korea Utara karena tertangkap dalam penyamaran yang sebagai mata-mata itu. Di sana ia disiksa dan dipaksa mengaku sebagai mata-mata, namun gadis tersebut tetap tidak mengaku. Setelah mengalami penyiksaan panjang, Salt akhirnya ditukar dengan tahanan politik Amerika dan bertemu dengan Winter temannya sesama mata-mata CIA. Winter memberitahu bahwa sebenarnya Amerika tidak mau membebaskannya, namun karena hasil lobby dari Mike, seorang peneliti laba-laba dari Jerman, maka Salt berhasil dibebaskan. Cerita pun berlanjut dua tahun kemudian, di mana Salt dan Mike sudah menikah dan tinggal di Washington, Amerika. Di kehidupan barunya ini, Salt bekerja sebagai anggota CIA bersama Winter sebagai pekerja kantoran dan tidak lagi menjalani mata-mata di lapangan. Di suatu sore saat selesai bekerja, ia pun langsung pulang bersama Winter. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang memanggil mereka yang mengatakan bahwa mereka menangkap seorang agen mata-mata Rusia dan butuh bantuan Sad dan Winter untuk menginterogasinya. Karena ini mendesak, Sad dan Winter akhirnya membatalkan kepulangannya mereka dan memutuskan untuk menginterogasi mata-mata Rusia tersebut. Ketika sampai di ruangan interogasi, mereka bertemu dengan Daryl yang merupakan seorang kontra intelijen, yaitu agen yang bertindak untuk mencegah serangan dari negara lain. Sampailah saat di ruangan dan langsung menginterogasi seorang pria bernama Orlov. Dalam interogasi ini, pria tersebut bercerita bahwa ia adalah mata-mata Rusia dan memberitahu bahwa Presiden Rusia yang akan hadir di pemakaman Wakil Presiden Amerika akan dibunuh oleh seorang agen Rusia yang bernama Evelyn Salt. Mendengar namanya disebut, tentu saja Salt membantah, dan karena khawatir kepada suaminya, ia langsung mencoba menelponnya, namun tidak diangkat. Mendengar pengakuan Orlov pun, Salt malah ditahan di rumah interogasi. Di lain tempat, di sebuah lift di mana Orlov tidak dipindahkan ke tahanan, tiba-tiba menyerang dan membunuh dua pengawal dengan pisau otomatis di ujung sepatunya. Mengetahui ada sesuatu yang terjadi dan khawatir suaminya dalam bahaya, saat tanpa pikir panjang mencoba untuk kabur dari luar gedung. All right. Get a tactical north hallway. Found 
ready. Setelah berhasil kabur dengan menaiki taksi, Salt pun segera ke apartemennya dan mencari Mike suaminya. Salt pun mengetahui jika suaminya telah diculik. Tak berselang lama, Daryl dan Winter pun memeriksa apartemen tersebut. Salt pun segera keluar jendela dan kabur dari sana. Saat berhasil kabur dan sedang berjalan santai, tiba-tiba Winter memergoki dan mengejar Salt. Dan pada saat terdesak di atas jembatan, Salt memilih melompat ke atas truk kontainer yang sedang melintas di jalan tol dan kabur dari kejaran mereka. Cerita pun berlanjut di sebuah hotel di New York di mana saat menginap yang berada tepat di depan gereja yang merupakan tempat presiden Rusia akan datang. Nah di hotel ini saat menyiapkan perlengkapannya dan merencanakan untuk masuk ke gereja esok hari saat presiden Rusia datang. Tibalah saat hari di mana yang ditentukan di mana banyak orang yang berdatangan untuk menghormati kematian wakil presiden Amerika tersebut termasuk presiden Rusia yang menjadi target pembunuhan. Acara tersebut tentu dijaga ketat oleh pasukan keamanan khusus dan hadir pula Winter dan Daryl di sana. Dan disinilah Evelyn Sat yang merupakan agen ganda mata-mata Amerika dan Rusia melancarkan aksinya untuk membunuh Presiden Rusia. Menyadari ini adalah ulah salt, Daryl pun langsung berlari menuju lokasi titik bom berasal. Dan betapa kagetnya saat melihat Presiden Rusia telah tak bernyawa. Namun tiba-tiba ia melihat sosok berkelebat dan ternyata itu adalah salt. Anehnya, si salt yang punya kesempatan untuk menembak Daryl ini justru menyerahkan diri dan bersedia ditangkap. Dan ternyata penangkapan tersebut adalah ide Salt sendiri agar lebih mudah meloloskan diri daripada terperangkap di ruang bawah tanah. Akhirnya pada saat Salt dibawa di dalam mobil polisi, dengan keahlian yang luar biasa sebagai agen mata-mata itu pun Salt berhasil kabur dari sana.
Setelah kabur, Saat menaiki perahu untuk bertemu seseorang yang telah menunggunya. Dan orang tersebut adalah Orlov, agen Rusia yang diinterogasi di awal film. Orlov pun kelihatan sangat bahagia anak didiknya telah kembali. Dan di sini diketahui bahwa Saat yang anak piatu sejak kecil itu ternyata telah dikader sejak belia bersama puluhan anak-anak lainnya dengan misi menghancurkan Amerika dari dalam. Namun Orlov masih kurang begitu yakin dengan loyalitas Salt, sehingga ia memutuskan menculik Mike suaminya dan membunuhnya di depan mata Salt dengan cara menenggelangkannya hidup-hidup. Melihat Salt tidak bereaksi, maka Orlov kini yakin 100% jika Salt memang tidak berubah. Namun setelah selesai menyampaikan tugas selanjutnya itu, Salt dengan dingin membunuh Orlov sebagai bentuk balas dendam atas terbunuhnya Mike suaminya. Tempat pun berpindah di sebuah pesawat terbang, di mana Saat bertemu dengan pejabat NATO sesuai instruksi terakhir dari Orlov sebelum dibunuh. Dan ternyata pejabat NATO tersebut adalah Schneider, teman kecil Evelyn Saat dalam asrama yang sama dalam pendidikan mata-mata Rusia dulu. Di sana Schneider mengatakan jika misi yang akan dilakukan mereka berdua adalah membunuh Presiden Amerika di Gedung Putih. Malam harinya, Schneider dan satu temannya mengunjungi Gedung Putih saat ada acara. Dan ternyata pejabat NATO tersebut adalah Salt yang menyamar menjadi pria. Setelah melihat Presiden Amerika walaupun dengan pengawalan yang ketat, Schneider tiba-tiba berpamitan kepada Salt dan menembaki pengawal Presiden dengan barbar sebelum meledakkan diri di sana. Andrit, gua mah ogah kalau disuruh jadi agen mata-mata biarpun gajinya gede juga kalau disuruh meledakkan diri. Melihat kekacauan akibat ledakan itu, Salt pun menyingkir dan segera menyusul Presiden Amerika yang sedang menuju bangkar bawah tanah untuk membunuhnya. Mengetahui itu adalah kelakuan saat atas perintah Rusia, maka Presiden Amerika tersebut segera mengaktifkan nuklir otomatisnya untuk diarahkan ke Rusia dan bersiap untuk berperang antar negara adidaya. Di saat para pengawal Presiden sibuk malah Denis Salt yang sudah sampai bangker, Winter justru merebut pistol penjaga dan menembaki semua pengawal presiden yang ada di sana, termasuk presiden Amerika itu sendiri pun dibunuhnya. Selesai menembaki semua orang, Winter lalu mengubah arah target nuklir ke dua kota Islam, yaitu Teheran, Iran, dan juga Mekah, Saudi Arabia. Agar seolah-olah Amerika menyerang negara Islam tanpa sebab. Dengan begitu akan terjadi sentimen anti-Amerika di dunia. Saat yang dari luar ruangan melihat hal itu pun baru menyadari jika Winter adalah salah satu agen ganda sama seperti Salt. Mereka berdua pun saling ngobrol di balik kaca. Dan saat Saat meminta untuk ikut gabung ke dalam ruangan, tiba-tiba Winter melihat siaran TV bahwa Presiden Rusia yang dibunuh Saat kembali hidup. Presiden Rusia tersebut tidaklah ditembak, melainkan hanya diracun sesaat dengan racun laba-laba milik Mike yang dibawa oleh Salt. 
Melihat kerancuan itulah, Winter kini memilih bekerja atas dirinya sendiri dan tetap berniat mengebom Teheran dan Mekah. Saat yang mengetahui ia ketahuan pun mencoba untuk mencegah Winter melakukan hal tersebut. Setelah berhasil menggagalkan Winter, penjaga gedung putih pun datang dan meringkus Saat dan membantu Winter. Di sini terlihat bahwa seolah-olah Saat adalah sumber kekacauan, sedangkan Winter terlihat sebagai pahlawan kesiangan. Dan pada saat Saat diborgol dan melewati Winter yang sedang duduk itulah, dengan sadis namun penuh perhitungan, Saat membunuh Winter tanpa ampun. Saat pun kemudian dibawa dengan helikopter dan Daryl yang penasaran diberi waktu 15 menit oleh FBI untuk menginterogasi Saat di helikopter. Di sana Daryl dibuat tercengang atas apa yang diceritakan Saat bahwa Winter lah yang membunuh Presiden Amerika dan masih ada puluhan orang seperti Winter di luar sana. Saat pun mengatakan akan membunuh mereka semua karena ingin balas dendam atas kematian suaminya. Daryl yang galau abis antara mempercayai Saat atau tidak, justru melepaskan Borgol Saat sembari berharap Saat akan membunuh semua agen ganda seperti Winter sesuai perkataannya. Dan Saat pun ngabur dari helikopter dengan melompat ke dalam danau. Lalu film pun berakhir. Oke untuk review, film ini berhasil membuatku makin cinta dengan akting Angelina Jolie setelah film Mr. and Mrs. Smith yang tidak kalah serunya. Dan meskipun keseluruhan film berisi adegan yang menegangkan dan bikin penasaran, namun pada dasarnya landasan dasar dari film ini adalah ganasnya seorang perempuan yang melakukan pembalasan dendam atas kematian suaminya yang begitu dicintainya. Maka dari itu, Jangan pernah mengusik dua insan yang sedang saling jatuh cinta atau bersiaplah menanggung akibatnya. Terima kasih sudah subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.